ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കാനലോണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ കാനലോണി ഇതൊരു പാസ്ത വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാ ഈ രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു കുഴല് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് ചെയ്തിട്ട് ചീസും വൈറ്റ് സോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേക്കിംഗ് ട്രേ യിൽ എത്ര എണ്ണം കൊള്ളും എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള അളവിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ ഈ കാനലോണിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല പാസ്ത ഷെൽസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതാണ് പാസ്ത ഷെൽസ് അതിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാനലോണി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെക്കുക അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇരുപത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ചൂടായ ബട്ടറിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾ പപ്പസ് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടിയ പോലെ ഉണ്ടാവും അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് വരും അതുവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം എനിക്കൊരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാൽ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സോസി കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുന്നവരെ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറേശ്ശെ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഡ്രൈഡ് പാസ്ലി ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സോസ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ഈ കാനലോണി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാസ്ത ഷെൽസ് ആണെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം ചേർത്ത ശേഷം ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ അടച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി വേറൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പം അതിലേക്ക് ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി വട്ടത്തിൽ കനം കുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കാനലോണി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ ചെസ്റ്റ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ആദ്യം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു കൂടുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷേ കുറേ സമയം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ചതച്ച വറ്റൽമുളക് ഇനി അതിലേക്ക് ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈഡ് ഒറിഗാനോ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് സോസിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് സോസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാലൊഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കുക ഇത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പം വേണ്ടത് ഇനി ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ട്രേയിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കാനലോണി ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇത് വേവിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ്ചർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതേ രീതിയിൽ അത് കവർ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ അതേ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ബേക്കിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി വന്ന ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ബാക്കി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ബാക്കി ആക്കണം എന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് സോസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൊസുല്ല ചീസാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചീസ് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതിയാവും കുക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചീസ് ഒന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ചീസൊക്കെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറും ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓവനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കാൻലോണി കിട്ടുന്നവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത ഷെൽസ് വെച്ചിട്ടും സെയിം റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വ